být či nebýt. To je William Shakespeare. A ten inspiroval spoustu umělců. Například Jana Vericha a Miloslava Horníčka. A jejich předscéna, být či nebýt, obsahuje něco takového. Já jsem byl moc krát člověkem. Moc krát. Ale já na tom nelpím být člověk. Vyskytoval jsem se ve formách organických i anorganických. Dělil jsem se, štěpil jsem se. Ale přišel jsem než na jednu jedinou věc. Z ničeho se nedá dělat věda. Ani z vědy ne, na tož pak ze života. A tak si trošku nevědecky povykládáme o tom, na čem nelpít. Někdo z vás už určitě viděl lotosový květ. Pár z vás dokonce slyšelo o rýžovém listu, ale určitě každý z vás viděl vodoměrku běžet po hladině rybníka. A jak vidíte tedy, nejenom William Shakespeare inspiruje, ale i rostliny a zvířata inspirují. Tentokrát vědce, protože jenom díky nim už teď znáte tekuté stěrače. Používají se na skla automobilů, používají se na helmy motorkářů. Znáte antifox spreje na brýle, aby se vám nemlžili? No s rouškama to je zážitek. Každopádně taková teflonová pánvička, anebo největší úspěch v kuchyni. Teflonový ubrus. No, tak si pojďme o té hydrofobii něco říct. Fobie je strach. Hydrofobie je strach z vody. Není to úplně pravda, protože ta voda se naopak bojí toho povrchu, který má tuto vlastnost. Ovšem, tento povrch je zase naopak velmi atraktivní pro vzduch. Je tedy takzvaně aerofilní. Filio znamená láska. Takže se pojďme podívat na tu vodoměrku. Ne, ta nás zajímala. My jsme chtěli vědět, co má tato vodoměrka s tím společného. Tak vodoměrka, prosím pěkně, když si stoupne na hladinu rybníka, tak svou vahou prohne hladinu. Dělá to proto, aby na té hladině stála co nejdelší plocho, délkou své nožičky. Hladina ovšem oplývá takzvaným povrchovým napětím. To povrchové napětí vytlačí tu vodoměrku nahoru a ona může běžet. Ovšem, vodoměrka nenechává nic náhodě, nožičky má náležitě chlupaté. Aby si zvětšila tu délku, na které stojí, a mimo jiné si mezi nimi takhle drží vzduchové bublinky. A tím pádem vlastně chodí po vzduchu. Takže takhle vodoměrka. Jak jsme se dostali k vodoměrce z hydrofobie? Už vím. Ono totiž stejné povrchové napětí, které nadzvedne tu vodoměrku na hladině rybníka, tak úplně to stejné povrchové napětí zbalí vodu, kapku vody, do kuličky, když je v kontaktu se vzduchem. Koule je totiž energeticky nejvýhodnější tvar z hlediska ztrát. A to nás vede k další myšlence. V případě, že taková kulička sedí na hydrofobním povrchu, kulička vody samozřejmě, tak ona sedí ne přímo na tom povrchu, ale na té vzduchové vrstvě, kterou ten hydrofobní povrch krásně přitahuje. No a je strašně snadné ji z toho povrchu dostat. Jakákoliv nerovnost, škobrtnutí, fouknutí, naklonění způsobí, že ta kulička se odkutálí pryč a sebou si bere veškeré nečistoty. Všechno to uklidí. Je to báječně čisté. A my už vlastně víme dávno, že taková voda a vzduch se nemají rádi. Už v knize Exodus se píše, jak Mojžíš vyvedl židy z Egypta přes Nilskou deltu a za ním se potupně topili faraonští vojáci. Mimo jiné, i jeho duchovní vůdce Ježíš chodil po vodě. Teda aspoň se to káže. Máme tedy co dohánět? Tak pojďme se podívat, jaké výhody hydrofobie můžeme použít v praxi. 
ideálně tedy v technické praxi. V případě, že řešíme proudění kapalin, všude, kde kapaliny protékají a proudí, dochází ke ztrátám. V případě, že řešíme energeticky čerpání a dopravu kapalin, spotřebujeme zhruba 40 vyrobené energie. Jenomže tu my chceme šetřit. Naše výzkumy ukázaly, že v případě, že se použije hydrofobní nátěr uvnitř například hydraulických strojů, můžeme snížit ztráty a tím zvýšit jejich účinnost. To zvýšení té účinnosti je o zhruba půl až dva a půl procenta. Nic moc, že? No, pojďme se na to ale podívat trošku jinak. Kdybychom vzali 2,5% a půl procenta, anebo půl procenta. Podívejme se na naši největší přečerpávací vodní elektrárnu dlouhé stráně. Každý tam určitě někde byl, minimálně kousek od tam ližoval. Tato vodní elektrárna má výkon 650 MW. Kdybychom vzali jenom půl procenta z této obrovské síly a zvedli její účinnost pomocí hydrofobního nátěru, co bychom získali? 3,3 MW. Co to je? E, prosím vás, 3,3 MW, to je účinnost vodní elektrárny kníničky zde na Brněnské přehradě. Uhum, uhum, uhum. Co to znamená, že? E, dobře. Vodní elektrárna na Brněnské přehradě dokáže rozsvítit 2000 domácností po celý rok. Ale to není málo, ne? To je docela slušný. Dobře, tak se pojďme podívat i jinam. Kde ještě, kromě této energetiky, může pomoct hydrofobie? Představme si, že bychom natřeli dráty elektrického vedení. No v případě, že natřeme dráty elektrického vedení, neudrží se na nich voda, Nemůže na nich namrzat a tím pádem je nemůže ničit, že? Tak to je celkem výhodné. Samočistící schopnosti hydrofobních povrchů. Pojďme natřít fotovoltaické panely. Pojďme natřít domy proti sprejerům. Pojďme natřít památky. Ono to bude mnohem jednodušší, je potom udržovat čisté, protože tato samočistící schopnost se dá využít. Za oceánské lodě. Z plavby se vracejí a mají celou podvodní část trupu obtěžkanou korýši. Víte, jak se odstraňují takový korýši? Vezme se pneumatické kladivo, kango a normálně se to obouchá. Poškodí se samozřejmě i ten nátěr, znovu se to natírá, všecko se to vyrovnává, strašná práce. Ale v případě, že se použije hydrofobní nátěr, tak se vezme tlaková voda, vapka a takhle se to ošplíchá a je to normálně čistý. No, pojďme ještě dál, buďme trošku odvážnější. Představme si, že bychom hydrofobní nátěr použili v lékařství. Taková zkumavka, když se dostane do kontaktu s lidskými tekutinami, je automaticky kontaminovaná a musí být likvidována jako biologický odpad. Kdyby ovšem měla hydrofobní nátěr. <rý> Taky vylijeme... A máme recyklovatelný plast a recyklovatelné sklo. Lidské tělo to vymyslelo už dávno, protože vnitřní výstelka CF, endotel, je nesmáčivá vůči krvi. Jen tak. No, eh, abychom tu euforii nad hydrofobí trošku završili. Prosím vás, v případě, že se použije hydrofobní nátěr v teploenergetice, tak uděláte pravý opak. Protože hydrofobní nátěr vlastně blokuje přenos tepla. V teploenergetice docela problém. E, ovšem, v případě, že bychom využili naše znalosti a otočili vlastnost toho povrchu, udělali hydrofilní povrch, tak vlastně tu účinnost zase zvýšíme, no ale to už je zase na jiný výzkum. Takže já doufám, že se stejnou láskou, fílí, k vědě a beze strachu, fóbie z neznámého, Jste si tady tuto přednášku užili, ale, jak řekl klasik, já na tom nelpím.